ಸ್ಥಿತಿ ಶಿವಾಲಯ ಓಂ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀರಮಣಾಯ ಓಂ ಸುಂದರೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಿವನಿಧಿ ಶಿವಾಲಯಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಅರುಣಾಚಲ ಕಾರ್ತೀಕ ದೀಪೋತ್ಸವಂಲೋ ತೊಮ್ಮಿದವ ರೋಜು ಉದಯಂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷಮೈಂದಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ಭಕ್ತುಲ ಚರಿತ್ರಲು ವಿನಂತ ಮಾತ್ರ ಚೇತನೇ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮ ದೃಕ್ಪಥಾನ್ನಿ ಮಾರ್ಚುಕೊನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾಲನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಯಿ ಅನ್ನಡಾನಿಕಿ ಉದಾಹರಣಲು ಕೋಕೊಲ್ಲಲು ಅಟುವಂಟಿ ಭಕ್ತುಲ ಚರಿತ್ರಲು ಭೂಮಿ ಮೇದ ಕಲಿಯುಗಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಂಗಾ ನಿಲಿಚಿ ಇಂತಕ ಮುಂದು ಉನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರಲನು ತಿರಗರಾಸಿನ ಅಮೂಲ್ಯಮೈನ ಅರವೈ ಮುಗ್ಗುರು ನಾಯನಾರ್ಲು ಉನ್ನಾರು ವಾರಿ ಪ್ರೇಮತೋ ಕೂಡಿನ ತ್ಯಾಗಾನ್ನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ವಿಚಕ್ಷಣ ಲೇಕುಂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿ ವಾರಿ ಜೀವಿತಾಲನು ವಾರಿ ತ್ಯಾಗ ನಿರತಿನಿ ವಾರಿ ಭಕ್ತಿನಿ ಚರಿತ್ರಲೋ ನಿಲಿಚಿಪೋಯೇ ವಿಧಂಗಾ ಲೋಕಾನಿಕಿ ತಿಲಿಪರಿಚೇರು ಅಂತಟಿ ಮಹೋನ್ನತಮೈನ ಮಹಾಸಿವ ಭಕ್ತುಲೈನ ನಾಯನಾರ್ಲು ಈ ರೋಜು ಭಕ್ತುಲನು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಮಾಡವೀದುಲ್ಲೋಕಿ ವಸ್ತುನ್ನಾರು ಅಂದುಕನಿ ತಮಿಳನಾಡುಲೋ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಾಲ ನುಂಡಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿವಭಕ್ತುಲು ವಚ್ಚಿ ಈ ವೈಭವಂಲೋ ಪಾಲ್ಗೊನಿ ನಾಯನಾರ್ಲಕು ಶರಣಾಗತಿ ಚೆಂದುತಾರು ಈ ರೋಜು ಆಲಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಮಾರಿಪೋತುಂದಿ ಮೊದಟಿಗಾ ಗಜವಾಹನಾನ ಅಧಿರೋಹಿಂಚಿನ ವಿನಾಯಕುಡು ಆ ವೆನಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ವೆಂಡಿ ಗಜವಾಹನಾನೆ ಅಧಿರೋಹಿಸ್ತಾರು ಅರುಣಾಚಲಂಲೋನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲಕು ಆಲಯಂಲೋ ಉನ್ನ ಅರವೈ ಮುಗ್ಗುರು ನಾಯನಾರ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲನು ಮೋಸೇ ಭಾಗ್ಯಂ ತಮಕು ದಕ್ಕಿಂದನ್ನ ಆನಂದಂತೋ ಸಂತೋಷಂತೋ ವಾರು ನಾಯನಾರ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲನು ಮೋಸ್ಕುಂಟು ರಾಜಗೋಪುರ ಮುಂದುಕು ತೀಸ್ಕುವಸ್ತಾರು ಮನ ಎಕ್ಕಡ ದರ್ಶಿಂಚನಿದಿ ಭಕ್ತುಲನು ಭಕ್ತುಲು ಗೌರವಿಂಚುಕುನಿ ನಮಸ್ಕರಿಂಚುಕೋವಡಂ ಅರುಣಾಚಲ ಅಕ್ಷರ ಮನಮಾಲಲೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರೇಮತೋ ನೀನಾಮ ಮಾಲಿಂಚು ಭಕ್ತ ಭಕ್ತುಲ ಭಕ್ತುಗಾ ಬ್ರೌ ಅರುಣಾಚಲಾನಿ ಕೀರ್ತಿಂಚರು ಅಂಟೇ ಎವರೈತೇ ಪ್ರೇಮಗಾ ಅರುಣಾಚಲಾನಿ ನೀ ನಾಮಾನಿ ಸ್ಮರಿಂಚಾರೋ ವಾರಿ ದಾಸುಲಕು ದಾಸುಲಕು ದಾಸುಲುಗಾ ಚೇಯಮನಿ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಕೋರುಕುನ್ನಾರು ಮರೊಕ ವಿಶೇಷಮೈಂದಿ ಏಂಟಂಟೇ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತುಡಿಗಾ ಅರುಣಗಿರಿ ನಾದರ್ ಎಂತೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಂಚರು ಅರುಣಾಚಲ ಆಲಯ ರಾಜಗೋಪುರ ನುಂಡಿ ಮೊದಟ ಅಡುಗು ಪೆಟ್ಟಗಾನೇ ಎಡಮು ವೈಪುನ ಅರುಣಗಿರಿ ನಾದರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಾನ್ನೇ ಮೊದಟ ಮನ ದರ್ಶಿಂಚುಕೋವಚ್ಚು ಅಂತಟಿ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತುಡೈನ ಅರುಣಗಿರಿ ನಾದರ್ ಆಯನ ರಚಿಂಚಿನ ತಿರುಪುಗಳ್ ಅನೇ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ತನನಿ ದಾಸುಡುಗಾ ಚೇಯಮನೆ ಅಡಗಕೊಂಡ ನೀ ದಾಸುಲ 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 ದಾಸುಲಕು ಅನಿ ಆ ದಾಸುಲಕು ಮಧ್ಯನ ಉಂಡೇ ಭಾಗ್ಯಾನ್ನಿ ನಾಕು ಪ್ರಸಾದಿಂಚು ಅನಿ ಬೇಡುಕೊಂಡರು ತಮಿಳನಾಡುಲೋನೇ ಪ್ರಮುಖಂಗಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪೊಂದಿನ ಮಹಾಶಿವ ಭಕ್ತುಲೈನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸುಂದರರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಾಚಕರ್ಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಪಲ್ಲಕೀಲಲೋ ಆಸೀನುಲವುತಾರು ತಮಿಳನಾಡುಲೋ ವೀರು ಲೇನಿ ಆಲಯಂ ಲೇದು ಅನೆ ಅನಡಂ ಅತಿಸಿಯೋಕ್ತಿ ಕಾದು ಅರವೈ ಮುಗ್ಗುರು ನಾಯನಾರ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಅಯಿನ ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣ ಅನೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯಾನ್ನಿ ರಚಿಂಚಿನ ಸೈಕಿಲರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಪಲ್ಲಕೀಲೋ ಕೊಲುವು ದೀರುತಾರು ಅಲಾ ಕೊಲುವು ದೀರಿ ಉನ್ನ ವಾರಿ ಮುಂದು ಶಿವಭಕ್ತುಲು ವಾರಿ ಚರಿತ್ರಲನು ವಾರು ಕೀರ್ತಿಂಚಿನ ದೇವಾರಾಲನು ಪಾಡುತೂ ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಸ್ಸನ್ಲೋ ಮುನಿಗಿಪೋತಾರು ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲಂದರೂ ನಾಯನಾರ್ಲ ಪಲ್ಲಕೀಲ ವದ್ದ ವಾರಿನಿ ತಮ್ಮ ಭುಜಾಲ ಮೇದ ಮೊಯಿಟಾನಿಕಿ ಆರಾಟ ಪಡುತೂ ಉಂಟಾರು ಹೇಳ 
எல்லாருமே தானே தெரிவீங்க தெரியும் போக மாட்டீங்களா వినాయకునికి చంద్రశేఖరమూర్తికి నేరాజనాలు అర్పించిన తర్వాత మాడవీధులలో ఊరేగటానికి బయలుదేరతారు అరవై ముగ్గురు నాయనార్లు పల్లకీలలో బయలుదేరి వెళుతుండగా భక్తులందరూ తమకు ఇంతటి మహద్భాగ్యం దక్కిందని వారిని అనుసరిస్తూ వెళతారు ఇంతలో పిల్లలు పల్లకీలను దించి తాము ఏ నాయనార్ని మోస్తున్నామా అనే ఆనందంతో చూసుకుంటారు ఈరోజు పిల్లలందరికీ పండుగే పండుగ ఇక్కడ ఆచారం ప్రకారం పిల్లల మొక్కులు తీర్చుకునే తల్లిదండ్రులు చెరుకు గడలకు చీరను కట్టి అందులో తమ పిల్లలను పడుకోబెట్టి మాడవీధుల్లో ప్రదక్షిణ చేస్తారు అలా శివభక్తుల దేవారాల మధ్య భక్తుల సందోహాల మధ్య అరవై ముగ్గురు నాయినార్లు మాడవీధులలో విహరించడానికి బయలుదేరతారు ద్రవిడ దేశంలో అరవై ముగ్గురు నాయినార్ల చరిత్ర ఎంతో ప్రత్యేకమైనది ఎందరో భక్తులకు ఆదర్శనీయమైనది అరవై ముగ్గురు నాయినార్లలో చండీశ్వర నాయనార్ సైకతిలింగాన్ని చేసుకుని క్షీరాభిషేకం చేస్తుండగా ఆయన తండ్రి క్షీరాన్ని వృధా చేస్తున్నాడని అపార్థం చేసుకుని ఆ క్షీర కుండలను కాలితో తన్నగా చండీశ్వరుడు ప్రచండమైన కోపంతో తండ్రి రెండు కాళ్ళను నరికివేశారు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు తన ఇద్దరు కొడుకులతో సమానమైన స్థాయిని ప్రసాదించారు ప్రతి శివాలయంలోని స్వామిని దర్శించి బయటకు రాగానే మొదటిగా దర్శనమయ్యేది చండీశ్వరుని సన్నిధే ఈ దీపోత్సవంలో పంచమూర్తులలో మనం రోజు దర్శించుకునే చండీశ్వరుడే ఈ చండీస నాయనార్ సిరుతొండ నాయనార్ అనే మరొక నాయనార్ ప్రతిరోజు ఒక శివభక్తునికి అన్న సమర్పణ చేసి కానీ తాను ఆహారాన్ని తీసుకునేవారు కాదు ఒకసారి కైలాసనాథుడు ఆయన భక్తిని పరీక్షింపదలిచి భైరవుని రూపంలో వచ్చి చిన్నపిల్లవాడిని కోసి వండిన ఆహారాన్నే భుజిస్తానని చెప్పగా సిరుతొండ నాయనారు తన కన్న కొడుకునే కోసి వండిపెట్టి ఆ శివభక్తునికి సమర్పించి శివానుగ్రహానికి పాత్రుడయ్యారు మరో నాయనార్ ఎరిపత్త నాయనార్ ఒక భక్తుడు రోజు పూలను సేకరించి ఆలయంలో ఈశ్వరునికి సమర్పించడానికి తీసుకువెళ్తుంటే ఆ దేశపు రాజు యొక్క పట్టపుటేనుగు ఆ పూల సజ్జను లాగి 
చిందర వందర చేసిందని తెలుసుకుని ఆ మదపటి ఎనుగును దాని కాపలాగా ఉన్న మావటి వాళ్ళను కూడా చంపేశారు ఆయనకు శివుని పట్ల శివభక్తుని పట్ల ఉన్న సేవా నిరతికి సంతసించిన పరమేశ్వరుడు ఆయన అనుగ్రహించారు మరో నాయనార్ ఇయర్ పగై నాయనార్ తన ఇంటికి వచ్చిన ఏ శివభక్తుడికైనా అడిగింది లేదనకుండా సమర్పించే నియమం ఆయనకు ఉండేది ఒకసారి కైలాసనాథుడు ఆయన భక్తిని ప్రపంచానికి చాటదలిచి శివభక్తుని రూపంలో వచ్చి ఏర్పగై నాయనారి యొక్క భార్యను ఇమ్మని అడిగారు అప్పుడు ఏర్పగే క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా తన భార్యను ఆ శివభక్తునికి సమర్పించారు ఇది చూసిన గ్రామ పెద్దలు వారి బంధువులు ఆ శివభక్తునికి అడ్డుపడగా అది చూసిన ఏర్పగై వారందరినీ కత్తితో నరికేసి శివభక్తుని పట్ల ఆయనకు గల ప్రేమను త్యాగాన్ని చాటుకుని శివానుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు మరో నాయనార్ కోట్పులి ఒక రాజు దగ్గర సైన్యాధికారిగా ఉండి ఆయనకు లభించిన ధనమునంతా ఆలయ సేవా కైంకర్యాలకు వినియోగించేవారు ఒకసారి యుద్ధానికి వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు ఆలయ కైంకర్యానికి గాదులలో నింపిన ధాన్యాన్ని బంధువులను జాగ్రత్తగా కాపాడమని చెప్పి వెళ్ళారు ఆయన యుద్ధం నుండి తిరిగి వచ్చేసరికి బంధువులంతా ఆ ధాన్యాన్ని తమ సొంతానికి వినియోగించుకున్నారు శివ కైంకర్యానికి వినియోగించవలసిన సంపదను తమ సొంతానికి వినియోగించుకున్నారని తెలుసుకుని కోట్పులి తన బంధువులందరినీ కత్తితో నరికి చంపి శివానుగ్రహానికి పాత్రులైనారు మరో నాయనారు సెరుత్తునై నాయనారు ఆలయ మండపంలో పూలమాలలు కడుతున్న సమయంలో ఒక పువ్వు క్రింద పడితే ప్రదక్షిణగా వస్తున్న మహారాణి ఆ పువ్వుని తీసుకుని వాసన చూసిందని వెంటనే తన కత్తితో ఆ ముక్కుని కోసేశారు ఇంతలో మహారాజు కలసింగ నాయనారు అది చూసి జరిగింది తెలుసుకుని పరమాత్మకు సమర్పించవలసిన పువ్వును ఆమె పట్టుకుంది మొదట చేతితో కదా అని తన పట్టపురాణి అని కూడా చూడకుండా ఆమె చేతిని తన ఖడ్గంతో నరికేశారు భక్తుడు సెరిత్తునై మహారాజు కలసింగ ఇద్దరు శివానుగ్రహానికి పాత్రులై నాయనార్లుగా ప్రసిద్ధి చెందారు ఈ నాయనార్ల చరిత్రలను వివరంగా తెలుసుకుంటే గాని ఈ చంపటం ఏమిటో ఈశ్వరానుగ్రహానికి పాత్రులగుట ఏమిటో అర్థం కాదు వారి అపరిమితమైన ప్రేమకు పరమాత్మే రూపం ధరించి వారిని అనుగ్రహించి లోకంలో శివభక్తులకు నిదర్శనాలుగా ఈ అరవై ముగ్గురు నాయనార్లను పేర్కొన్నారు ఇలా భక్తిలో చరిత్రలను సృష్టించిన మహాభక్తులైన నాయనార్లు వాహనాలపై కొలువు తీరి భక్తులను అనుగ్రహించడానికి వస్తుంటే చిన్న పెద్ద తారతమ్య భేదాలు లేకుండా అందరూ వారికి సాష్టాంగపడి నమస్కరిస్తారు స్త్రీలు ఆడపిల్లలు కూడా ఆ మహాభక్తులకు శంఖనాథాన్ని పూరిస్తారు ఎంతో ఆర్తిగా భక్తిగా నాయనార్ల కొరకు భక్తులు మాడవీధులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు అనేక మంది వారికి నిరాజనాలు అర్పిస్తారు అలా గజవాహనాల మీద వినాయకుడు చంద్రశేఖరమూర్తి వెళుతుంటే భక్తులందరూ చేతులు జోడించి పారవస్యంలో మునిగిపోతారు మహాశివభక్తులైన ఈ నలుగురు తమిళంలో నాల్వరుగా ప్రసిద్ధిగాంచారు ఈ మహాశివభక్తులు నలుగురు నాలుగు మార్గాలలో పయనించి శివభక్తులకే ఆదర్శంగా నిలిచారు ముందుగా జ్ఞాన సంబంధర్ పరమేశ్వరుడు అంటేనే తండ్రి భావనతోనే జీవించి అనేక క్షేత్రాలను దర్శించి అక్కడ ఉన్న పరమాత్మ వైభవాన్ని కీర్తించి తన పదహారేళ్ల వయసులో పదహారు వేల మందికి దేహంతోనే శివ సాహిత్యాన్ని ప్రసాదించిన మహిమాన్వితమైన భక్తుడు రెండవ వారు అప్పర్ ఈయన పరమేశ్వరునికి దాస భావనతో జీవించి అనేక శివక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ తిరుపుగలూర్ అనే క్షేత్రానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆలయంలో ఉన్న శివలింగంలోనికి తన భక్తి యొక్క శక్తి ద్వారా సశరీరగా ఐక్యమయ్యారు మూడవ వారు సుందరరు ఈయన పరమేశ్వరుణ్ణి స్నేహితుడిగా భావించి అనేక శివక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ అంజేకలం అనే క్షేత్రానికి వచ్చినప్పుడు 
కైలాసం నుంచి పరమేశ్వరుడు పంపిన ఐరావరాన్ని అధిరోహించి సస్సరీరగా కైలాసానికి వెళ్ళిన మహాశివ భక్తుడు నాలుగో వారు మాణిక్యవాచికర్ ఈయన మహత్తరకరమైన శివపురాణం పాడుతుంటే స్వయంగా చిదంబర నటరాజస్వామ్య రూపం ధరించి వచ్చి శివపురాణాన్ని తన స్వహస్తాలతో రచించారు మాణిక్యవాచికర్ ఈ అరవై ముగ్గురు నాయనార్లోకి రారు కానీ ఏ క్షేత్రంలోనైనా ఈ నలుగురికి ప్రత్యేకమైన సన్నిధి ఉంటుంది ఈయన పరమేశ్వరుణ్ణే గురువుగా భావించి అనేక శైవ క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుని చిదంబర నటరాజస్వామిలో సస్సరీరిగా ఐక్యమైన మహాశివ భక్తుడు వీరు నలుగురు తండ్రి దాస్య స్నేహ గురు మార్గాలలో పయనించి పరమాత్మలో ఐక్యమయ్యారు వీరు ఆ మార్గాలలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వీరు భక్తికి ప్రేమకు పరమేశ్వరుడే కరిగి మానవ రూపం ధరించి వచ్చి వీరు ప్రతి చిన్న అవసరాలను పరమాత్మే తీర్చారు భక్తి చరిత్రలోనే వీరికి అగ్రస్థానం లభించింది అలా మాడవీధులలో భక్తులను అనుగ్రహించడానికి అరవై ముగ్గురు నాయన్నార్లకు ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించారు పరమేశ్వరుడు వారంతా మాడవీధులు చుట్టూ వచ్చేసరికి మధ్యాహ్నం అవుతుంది య తిరు తొండ తోగై ముల్పణిత తిరువాల అరుణాచల కార్తీక దీపోత్సవంలో సాయంత్రం జరిగే మహోత్సవంలో సోమాస్కందమూర్తి వెండి రథం మీద ఎలా కొలువు తీరతారో సాయంత్రం భాగంలో దర్శించుకుందాం ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం సుందరేశాయ నమ ప్రేమతో నీనామ మాలించు భక్త భక్తుల భక్తుగా బ్రోం అరుణాచల శివా wow.